Hi guys, wish you a very very good morning. This is me and Shijoshi and you are watching me on the channel of Achieveyes. So let's start today's news analysis. As we all know, हम लोग daily basis पे the Hindu का editorial analysis लेते हैं. So today we are going to do the same. The first news here it is the tragedy on the tracks. This is the article based on the tragedy happened in. um yeah, recent days okay yesterday we heard about that tragedy maharashtra ki baat hai ye jahan pe 16 mazdooron ne railway tracks par apni jaan gawa di they were returning to their home and uh, unhone wahan pe police se bachne ke liye ya ye security measures ko dekhte dhyan mein na rakhte hue unhone रेलवे ट्रैक्स पर सोना उचित समझा और जो कि बिल्कुल गलत था गलत डिसीजन था इट इज़ नॉट प्रैक्टिकलिटी कि हम लोग इस तरह के स्टेप्स लें ओके एंड या क्राइसिस सभी झेल रहे हैं क्राइसिस सभी फेस कर रहे हैं वी नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट वी हैव टू डू ओके वी नीड टू बी अवेयर अबाउट अ फैमिलीज वी नीड टू थिंक अबाउट दैम वी वी कांट गो वी कांट ओवर राइड ऑल दी सिचुएशन ओके एंड डेफिनेटली हम लोग सभी सभी इस कंडीशन में हैं कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं लेकिन इस प्रॉब्लम की इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उनसे उभर कर आप बाहर आना एक सही सोल्यूशन है ना कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर ओवर रिएक्ट करके या इस तरह के स्टेप्स उठा के हाँ हमें कोई शिकायत है हमें कोई प्रॉब्लम है हम सरकार से सरकारी केंद्रों से डिस्कस कर सकते हैं परंतु ये सही डिसीजन नहीं है ओके मैं सो दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द ट्रेजिडी ऑन द ट्रैक्स स्टेट सपोर्ट और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अगर होता और राज्यों का सपोर्ट होता ऐसी स्ट्रैटी को बनाया जाता तो शायद जो है माइग्रेंट लेबर के जो ये क्राइसिस है उन्हें सुलझाया जा सकता है ओके सो इन दिस आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन के इस आर्टिकल के अंदर जो एडिटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेट कम्युनिकेशन स्टेट्स जो हैं वो लेबर से कम्युनिकेट करते हुए उनके लिए प्रॉपर अगर लिविंग अरेंजमेंट्स या फूड अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की क्राइसिस से बचा जा सकता है है ना द ट्रेजिडी ऑफ सिक्सटीन स्ट्रीवन बॉडीज ऑन अ रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज़ बीन इन द मेकिंग ऑफ न्यू वीक्स नाउ अब ये देखिए ये अपने आप में एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी जिसके अंदर इस तरह की घटना हुई है कि 16 मज़दूर जो है वो रेलवे ट्रैक पर सो लेटे हुए थे और वहीं पर जो एक गुड्स ट्रेन आती है और उनको क्रश करके चली जाती है तो ये कंडीशन इस कंडीशन में जहाँ पे 16 लोगों के 16 मज़दूरों की डेथ हो चुकी है तो हमारे लिए एक बहुत हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि या इसे एक गलती कहा जाए सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट की या इसे गलती कहा जाए स्टेट गवर्नमेंट की या इस गलती को जो है ब्लेम किया जाए उन्हीं मज़दूरों को जिन्होंने ये स्टेप लिया देखिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं अगर आप तक नहीं पहुंच रहे हैं ये सारे इनिशिएटिव्स सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स स्कीम्स आप तक नहीं पहुंच रही है तो डेफिनेटली आप सरकार को पॉइंट आउट कीजिए आप उनसे पूछिए इस बारे में कि हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करवानी थी वो कहाँ है है ना लेकिन इस तरह से आप कुछ बिना सोचे समझे स्टेप्स लेना किसी भी लेवल पर सही कदम नहीं है तो so, हमारी ये ज़रूरत है कि हम इस इस मुश्किल दौर में ये समझें क्योंकि देखिए हम लोग ऑलरेडी कोविड 19 की एक मुश्किल घड़ी से या कोविड 19 से होने वाली इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ऑलरेडी हम आगे बढ़ रहे हैं है ना और इसी कंडीशन में हमें ये ज़रूरत है कि हम खुद को और खुद की फैमिलीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इन सारी क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए सरकार को सपोर्ट करें और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें लेकिन सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आम जन से कॉन्टेक्ट करे वर्कर्स को से कांटेक्ट करें उनसे रेगुलर बेसिस पर लेबर से वर्कर से उनसे रेगुलर बेसिस पर उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उस पर कार्य करें क्योंकि सरकार का ही ये कर्तव्य बनता है कि वो वर्कर्स को माइग्रेंट्स को लेबर्स को हम कह सकते हैं सुने 
और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें बिकॉज ये फैसला लॉकडाउन का सरकार का था देखिए हम इस तरह के फैसले जब लेते हैं तो हम बहुत सारे प्री प्लान मेजर्स को फॉलो करते हैं लेकिन हमें ये बात पता है कि कोविड नाइन्टीन एक ऐसा जो वायरस है जिसने अचानक से आके हमें हिला कर रख दिया अब अचानक से कोविड नाइन्टीन का आना सरकार के लिए एक मजबूरी बन गई कि हमें सरकार के लिए मजबूरी बन गई कि उन्हें लॉकडाउन करने की ज़रूरत है वरना देश की जान खतरे में है कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है कोविड नाइन्टीन के कारण ठीक है इस दौर में सरकार की ये ज़रूरत थी कि वो इस तरीके से जो लेबर्स सफ़र करने वाले हैं या एक बड़ा तबका जो माइग्रेंट्स या हम कह सकते हैं लेबर जो हैं जो लाइमलाइट में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट करके या उनसे एक्चुअली उनसे कम्युनिकेट करके उनके प्रॉब्लम्स को सुन के उन प्रॉब्लम्स का अगर निवारण किया जाता है उन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और माइग्रेंट्स की भी ये ज़रूरत है कि वो सरकार से इस तरह के मुद्दों पर वार्तालाप करके उनसे विचार विमर्श करके सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें उसके बाद कोई डिसीज़न लें कुछ दिन अगर हम एक जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं तो ये हमारी ज़रूरत हो जाती है कि हम सरकार से इस बारे में बात करें और सरकार की ये ज़रूरत बन जाती है कि वो हमसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर कम्युनिकेट करे तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली ये जो घटना घटित हुई है इसके चलते सरकार को ज़रूरत है कि वो आम जन से लेबर्स से माइग्रेंट से प्रॉपरली डील करें कम्युनिकेशन बनाएं जिससे कि कम्युनिकेट करके उन्हें आश्वासन दे और उनके लिए एक परफेक्ट प्रोटोकॉल रेडी करें जिससे कि हर कदम पर आने वाली प्रॉब्लम से जो है सुलझा जा सके या उससे निपटा जा सके दिस गवर्नेंस फेलियर वॉज एग्रवेटेड बाई सेवरल स्टेट्स इस तरीके की जो प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेशन जो लैक कर रहे हैं या हमें जो माइग्रेंट्स है या जो लेबर्स है उनको नहीं डील कर पा रही है स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट्स तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एम पी गुजरात डेली की नहीं है ये हर स्टेट की है, है ना द साइट ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स सम ऑफ दैम कैरिंग टॉडलर्स एंड इनफॉर्म वॉकिंग टूवर्ड्स इंडियाज पुअर रीजन फ्राम इट्स इकोनॉमिक सेंटर्स विल रिमेन एन इन डेलेबल मेमोरी ऑफ दिस इनैप्ट एंड इन सेंसिटिव अप्रोच दैट हैड नॉट टेकन देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसिस इन टू अकाउंट ये देखिए इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका क्षेत्र ऐसा है जो इकोनॉमिक सेंटर के अंदर हेल्पफुल भी है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करता है वो गरीब उसके अंदर आता है क्षेत्र में उनका इस तरीके से सफ़र करना अपने आप में एक बहुत हम कह सकते हैं कि सरकार का फेलियर मान सकते हैं हम इसे क्योंकि सरकार की ज़रूरत है कि वो इन लोगों से कम्युनिकेट करे है ना और इन तक पहुँचे इन तक अप्रो इनको अप्रोच करे लेकिन सरकार का ये ये जो कदम है सरकार के यही इस क्षेत्र को या इस हमारे आ, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर को या हम कह सकते हैं हमारे इस लेबर के जो पोर्शन लेबर्स का जो पोर्शन है या माइग्रेंट्स का जो पोर्शन है उन्हें सुधार सकते हैं अंडर ऑर्डर्स टू स्टॉप देयर मोमेंट इट एनी कॉज अ पुलिस इन मैनी प्लेसेस फोर्स दैम टू वॉक बैक और जो घटना एमपी में हुई उस बारे में अगर हम बात करें एमपी की घटना के बारे में बताया गया है कि उन्हें ये लगा कि हम लोगों को जो है जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है हम जा नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते जोश में आते हुए वो वहाँ से निकल गए इवन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि उन्हें कई बार पुलिस द्वारा रोका गया और ये धमकी दी गई कि वो वापस चले जाएं लेकिन उन्होंने इस बारे में जो है पुलिस को सुनना उचित नहीं समझा इसीलिए वो रेलवे ट्रैक पर जाकर और रेस्ट करना उन्होंने उचित समझा बिकॉज उन्हें लगा कि अगर वो रोड पे या कहीं और अगर सफ़र करते हैं तो डेफिनेटली कहीं और से क्रॉस होते हैं तो पुलिस उन्हें रोकेगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा जो वो नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहते इसी के चलते उन्होंने ये चीज़ नज़रअंदाज करके आगे चलते चले गए और अपनी जान गंवा बैठे तो अल्टीमेटली वी कैन से कि देखिए पुलिस या जो प्रशासन है उसका ये ज़रूरत पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है 
है ना सरकार ने भी फेरी ट्रेन ट्रेन जो है स्पेशली ऑर्गेनाइज की है लेबर्स के लिए माइग्रेंट्स के लिए बट सरकार की ज़रूरत है कि वो इस तरह के क्षेत्रों पर कार्य करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और माइग्रेंट से कम्युनिकेट करे वो आप सरकार द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट या कम्युनिकेशन नहीं देखा गया इस लॉकडाउन के दौर में इस कोविड नाइन्टीन के दौर में जो कि इन लेबरर्स को इन आ, हम कह सकते हैं माइग्रेंट्स को ये आश्वासन दे सके कि इन्हें अपने स्थान पर ही रहना है ये कार्य स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उठाती है जिसका भी दोनों ही गवर्नमेंट का ये दायित्व तो बनता है कि वो अपने राज्य या अपने देश में हो रही ऐसी घटनाओं को रोके ऑलरेडी देखिए इस कोविड नाइन्टीन के दौर में बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि नुकसान जो है झेल रहे हैं और झेल चुके हैं इवन आगे भी बिल्कुल चांसेस है कि हम इसे सफ़र करेंगे सो so, इसके लिए इट मस्ट हैव अ मोर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स इसलिए ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से और सिटीजन दोनों से ही बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए कम्युनिकेट करना होगा और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की हमारी ओके okay? सो so, ये हमारी ज़रूरत है कि लोगों की आम जन की पूर्व परिस्थितियों और उनकी देखभाल के लिए उनकी ज़रूरतों के लिए कुछ टफ स्टेप्स या टफ मेजर्स जो है वो सरकार को उठाने होंगे एंड दिस अनफोल्डिंग ट्रेजिडी मस्ट बी स्टॉप इन इट्स ट्रैक ये जो घटना घटित हुई है जो हमने देखी है जो बिल्कुल अनफोल्डिंग है तो उसे इस तरह की घटनाएं इसी तरह के ट्रैक्स पर इसी समय इस घटना के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा प्रे करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित ना हो और सरकार केंद्र सरकार का राज्य सरकारों और सिटीजन्स के साथ में जो संबंध है या उनसे जो कम्युनिकेशन है उसे इतना स्ट्रॉन्ग और वाइटल बनाया जाए जो कि आने वाली परिस्थितियों से ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल हो आम जन के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कमिंग टू टर्म व्हाट इट इज सेंटर स्टेट्स मस्ट एनफोर्स वायरस कंटेनमेंट मेजर्स अज्यूमिंग कम्युनिटीज पर देखिए ये एक आर्टिकल है जो बेस्ड है कि हम क्या कर रहे हैं अभी सरकार द्वारा सबसे पहले मार्च के एंड में अगर मैं बात करूं तो ये अनाउंसमेंट किया गया था ट्वेंटी मार्च के करीब कि भारत में इसका प्रभाव कम देखने को मिल रहा है कोविड नाइन्टीन का और हमें जो है इस तरह की घबराने की या डरने की ये ज़रूरत नहीं है है ना लेकिन उसी के बाद में एट्थ अप्रैल को ये अनाउंसमेंट आता है सरकार का कि कोविड नाइन्टीन स्प्रेड हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स इसी हमने लॉकडाउन अरेंज किया है और लॉकडाउन ऑलरेडी इम्पोज कर दिया गया था मार्च में और उसके बाद में सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट कर दिए जाते हैं हार्ड कर दिया जाता है ना लेकिन उसके बाद भी कम कम्युनिटीज वाई आप कम्युनिटी वाइज ले लीजिए या और अन्य क्षेत्रों में ले लीजिए कोविड नाइन्टीन कंटिन्यूसली स्प्रेड होता चला जा रहा है है ना जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था हमें 28 मार्च को कि कुछ लिमिटेड ट्रांसमिशन है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है इसका वो लिमिटेड है लेकिन इवन इन को इंडिया की बात की थी इंडिया में कोरोना वायरस का है ना लेकिन नाइन्थ अप्रैल को आई या हेल्थ मिनिस्ट्री रिसर्च जो थे उनमें से कुछ ने हमें ये बताया कि हम राष्ट्र हमारा राष्ट्र जो है उसके अंदर टास्क फोर्स मेम्बर्स की ज़रूरत है जो कि इसको हेल्प सम ऑफ दैम आर नेशनल टास्क फोर्स मेम्बर्स फॉर कोविड नाइन्टीन इन अ जर्नल पेपर प्रोवाइडेड एविडेंस वो ये बताते हैं कि उन्होंने एविडेंस प्रूव की कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है छत्तीस डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पंद्रह राज्यों में से जहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बेसिस पर कोविड नाइन्टीन के लिए स्पेशल मेजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है ठीक है द सेंटिनल सर्विलेंस फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स एमंग पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड फ्रॉम सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और इन्फेक्शन फाउंड 40 ऑफ द 102 हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस हैड नो ट्रेवल हिस्ट्री और कांटेक्ट अब ये एक बड़ा ही जो है हम कह सकते हैं अजीब सा ट्विस्ट आ गया है उसके बाद में कि हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखा जा रहा है क्योंकि जितने 102 में से 40 लोग ऐसे आए हैं जिनको पॉजिटिव है लेकिन उनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है अब तक 
तो देखिए अल्टीमेटली मैं इस आर्टिकल के बारे में आपको बता देती हूँ एक सार संग्रह करके बताती हूँ कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज की डेट में हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन हो रहा है है ना तो व्हाट दिस आर्टिकल वॉज टू ये आर्टिकल हमें ये बताना चाहता है कि अभी सेंटर और स्टेट का ये ज़रूरत है कि वो इस वायरस को बढ़ने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट uh, मेजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए इसे कम्युनिटी स्प्रेड के थ्रू हो जो कम्युनिटीज़ के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं इसे रोका जाए क्योंकि सरकार द्वारा और सरकार की ज़रूरत है कि वो ऐसे टर्म्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोगों के साथ शेयर करें आम जन के साथ शेयर करें बिकॉज पहले भी हमारे ये जो अंदाज़ा था कि हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ पे इसकी जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखा नहीं गया है और ये इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन इसने किया करना स्टार्ट किया कोविड नाइन्टीन ने है ना तो हमारी ये ज़रूरत है सरकार की ज़रूरत है कि वो इस तरह के मामलों में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए और इस पर कार्य करें ठीक है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द ट्रेंड्स शेपिंग द पोस्ट कोविड नाइन्टीन वर्ल्ड ये बताता है इंटरनेशनल रिलेशंस और अदर कंट्रीज़ की जो कंडीशन है अभी कोविड नाइन्टीन के दौर में ये कोविड नाइन्टीन के बाद में वर्ल्ड की क्या कंडीशन होने वाली है उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसके अंदर कुछ जे छः जो है जियो लाइंस जो है उनकी उनको डिफाइन कर रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर के बेसिस पर इमरजिंग जो ग्लोबल ऑर्डर है उस बेसिस पर इन छः जियो लाइंस की क्या कंडीशन हो चुकी है और आने वाले टाइम में क्या है फर्स्ट जो है एशिया की बात बताइए तो देखिए एशिया अपने आप में एक क्लियर कट वो सीन सिनेरियो क्रिएट करता है कि हम लोग 2008 के बाद में जहाँ ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर जो है इकोनॉमिक फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहे थे वो एशिया में उद्भव हुआ था उसका है ना इकोनॉमिक हिस्टोरियंस पॉइंटेड टू इट्स इन एविटेबिलिटी रिकॉलिंग दैट टिल द एटीन सेंचुरी एशिया अकाउंटेड फॉर हाफ द ग्लोबल जी डी पी हमारी ग्लोबल लेवल पर जो जी डी पी है वो करीब हाफ हो गई थी एशिया की है ना तो इस बेसिस पर एशिया काफ़ी क्राइसिस झेल रहा था लेकिन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉलो करने के बाद मतलब जी ट्वेंटी है या अन्य हम कह सकते हैं दूसरे मेजर्स के बाद में हमें देखने को मिला कि एशिया की इकोनॉमी इवन आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई है ना और उसी में टॉप पर हैं इंडिया और चाइना जो अपने आप में इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि कोविड नाइन्टीन के दौर में या जब इस दौर के गुजर जाने के बाद भी चाइना और एशिया जो है चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में आ गए हैं तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हम फिर से इकोनॉमिकली एक बार बिल्कुल लो कैटेगराइज्ड हो चुके हैं और उसी क्षेत्र में एशिया की कंडीशन भी हमें उस लेवल पे दिखाई दे रही है है ना तो हमारी एशिया जो है एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेटर एगलिटी इन ट्रैकिंग द पैंडमिक कंपेयर टू दी यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप दिस इज नॉट लिमिटेड टू चाइना बट अ नंबर ऑफ अदर एशियन स्टेट्स हैव शोअन ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोर इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी देखिए हमने अगर बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की या ग्लोबल क्राइसिस की तो इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है जो एशिया लेवल पर बहुत अच्छे नॉर्म्स के बेसिस पर इनसे डील करती है और एशिया की जो इकोनॉमी है उसे अपग्रेड करने का श्रेय इन दो इकोनॉमीज को जाता है दैट इज ऑफ इंडिया एंड चाइना ओके सो इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो कोविड नाइन्टीन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र भी इन्हीं दो को माना जा रहा है एशिया में तो ये दो अपने आप में एक मतलब हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है हमें क्योंकि मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आ रही थी दोनों कंट्रीज लेकिन आने वाले टाइम में ये इनकी ये कंडीशन जो है अभी एट प्रेजेंट तो इस कंडीशन में नहीं है हम लेकिन आने वाले टाइम में यदि हमें उसके अंदर लाना है तो हमें पूरे प्रयास करने होंगे लेकिन एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि इस कोविड नाइन्टीन के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले दो देशों में जो नाम आता है वो एशिया का इंडिया और चाइना का आता है ओके मतलब एशिया के दो जो कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना उनका आता है और जो एशिया टॉप पर चल रहा था जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी कहीं ना कहीं वो भी इससे बहुत इफेक्ट हुई है है ना 
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस की तो यूएस अपने आप में एक बहुत ग्लोबल लेवल पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर आता है कंट्री में और आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड एंड ऑल काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा यूएस में हमें कब कभी कभार ही ऐसे कंडीशंस देखने को मिलती है जब वो बहुत डाउनवर्ड चला जाता है लेकिन अल्टीमेटली वी कैन से कि अभी एट प्रेजेंट इस कोविड नाइन्टीन के दौर के बाद भी लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें यूएस की देखने को मिल रही है तो यूएस ने अपने आप को बिल्डअप करने के लिए इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग बना रखी है कि वो कोविड नाइन्टीन से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है, है ना तो आने वाले टाइम में उसका जो अस्तित्व है वो कहीं मुझे लगता नहीं है या एडिटर्स को भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी क्षेत्र में प्रभावित होगा ठीक है नेक्स्ट बात की है इंट्रा यूरोपियन फिजन की यूरोप कंट्रीज़ की यूरोपियन कंट्रीज़ की बात तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले कुछ दिन पहले आर्टिकल्स के अंदर वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में चली गई यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है इस कोविड नाइन्टीन के कारण फिनेंशियल क्राइसिस भी बहुत देखने को मिले हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने आए हैं इसलिए काफ़ी सारा जो है डैमेज वहाँ देखने को मिला है इटली में स्पेशली हम बात करेंगे जो मेडिकल सर्विसेज के बेसिस पर बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो बहुत सारा जो है देखने को मिला है लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपो, अच्छा एक्सपोर्ट में भी कंट्रोल हो गया उनका क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी था दूसरे देशों ने जो इंपोर्ट किया करते थे यूरोपियन कंट्री से तो उनसे भी उन्होंने भी इम्पोर्ट से मना कर दिया एट दिस टाइम तो इस तरीके के क्राइसिस जो है फिनेंशियल क्राइसिस ले लीजिए या मेडिकल क्राइसिस ले लीजिए हर तरह के क्राइसिस जो हैं वो अभी यूरोप को देखने पड़े जिसने यूरोप की काया को पलट कर रख दिया है ठीक है सो आने वाले टाइम में देखने की बात है कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को ओवरकम करती है और कैसे वो इन सब चीज़ों से निकल कर और एक सामान्य विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आते हैं है ना नेक्स्ट बात करेंगे राइजिंग चाइना देखिए चाइना में अभी भी इन सारी कंडीशंस के बाद भी चाइना ने अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश की है और बहुत प्रॉपर मैनर में हम बात कर सकते हैं अपने आप को बहुत वेल मैनर्ड वे में चाइना ने इन सब से चीज़ों से बाहर निकाल लिया हालांकि हम जानते हैं कि ये इनिशिएटिव भी चाइना का था कोविड नाइन्टीन का और बिल्कुल आ, हम इस बात के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि भूल नहीं सकते ये बात कि चाइना ने ऐसा ये सब कुछ जो हुआ है घटित हुआ है इस दौर में भी चाइना ने सभी राष्ट्रों को एंगेज करके उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हुए उन सबको एंगेज करते हुए कोविड नाइन्टीन में खुद को इन चीज़ों से बाहर निकाल के और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में आ, सामने लेकर आया है है ना इवन इफ मिस्टर शी लीडरशिप कम्स अंडर क्वेश्चनिंग इवन इतने सारे दौर में कोविड नाइन्टीन के दौर में शी जिनपिंग जो कि वहाँ के लीडर हैं उनकी लीडरशिप भी खतरे में आ गई उस दौर में भी यू एस ने यू एस जो है वो काफ़ी जो है पीछे चला गया इन सब चीज़ों के कारण लेकिन चाइना ने अपने आप को स्ट्रोंग बना दिया और चाइना आज भी उतना ही स्ट्रोंग है वो अपनी अपनी पावर्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है और इसमें कोई दोहराए नहीं है और इस बार भी किया गया है ऐसा इसमें भी कोई दोहराए नहीं है लेकिन फिर भी लेट्स सी कि आने वाले टाइम में उसकी ये ग्रोइंग इकोनॉमी कहाँ तक जाती है और कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है उसे है ना नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए अब लास्ट में एक एनर्जी फैक्टर लेती हूँ द फाइनल ट्रेंड्स ट्रेंड रिलेटेड टू एनर्जी पॉलिटिक्स एनर्जी पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं ग्रोइंग इंटरेस्ट इज रिन्यूएबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी देखिए एक चीज़ तो मुझे बहुत जो है मुझे इफेक्ट की है इस दौर में या मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव साइन मिला है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है है ना हम कह सकते हैं कि आने वाले दौर में अगर हम नेचुरल बेसिस पर बात करें वेस्टर्न एशियन कंट्रीज तो काफ़ी जो है डिपेंडेंट रहती है रेवेन्यूज़ पर लेकिन वो भी काफ़ी इफेक्ट हुई है लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमीज की इनके डिप्रेशन की इनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए जो प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं उन सब की ज़रूरत है लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी फैक्टर्स जो है काफ़ी मतलब अपने चरम पर हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से 
वैक्सीन फॉर दी देखिए इसके लिए अगर हम बात करें नोवेल कोरोना वायरस के वैक्सीन की तो वो पॉसिबली 2020 के एंड तक आएगी और वो हमें हेल्प करेगी इस तरह के ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि पैनिक जो वायरस ने क्रिएट किया है उन सब से ओवरकम करने के लिए है ना तो नेशनलिज्म या प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शनिस्ट रिस्पॉन्स जो क्रिएट हुआ है या ये अगर हम कहें कि आने वाले दौर में भी अगर हम राष्ट्रीयता की और प्रोटेक्शन की इस भावना को लेकर चलते हैं तो सारे ही राज्य अपने आप में एक बहुत हम कह सकते हैं इक्वल लेवल पर आकर कार्य करना शुरू कर देंगे है ना तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम इस पर कार्य करें और बिल्कुल ये हाँ हालांकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और इससे होने वाले कोविड नाइन्टीन से आ, के बाद में होने वाली जो घटनाएं हैं और उनसे भी हमने कहीं ना कहीं उन्हें भी देखने की इन आर्टिकल्स में कोशिश की है तो लेट्स सी आने वाले दौर में कोविड नाइन्टीन हमें किस दौर तक लेकर जाता है और हम किस तरीके से सारी कंट्रीज़ मिलकर इससे ओवरकम करती है और कैसे अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रीज़ अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है री करने की है ना सो इट वॉज ऑल अबाउट दी ट्रेंड्स जो कि शेप ले रहे हैं कोविड नाइन्टीन के बाद में ठीक है सो so, ये हमने कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं द एपिडेमिक एंड इंश्योरिंग सेफ्टी इन कोर्ट्स ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ सकते हैं इट इज़ नॉट दैट मच मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको डिस्कस करूँ इम्पॉर्टेंट है ईजी है तो आप इसे फॉलो करेंगे अगर आप इसे रीड करेंगे तो ईजीली यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट ओके सो so, आप फिर से इन आर्टिकल्स को रीड कीजिए अपने सजेशंस अपने अपने कोई क्वेश्चन है क्वेरीज है तो आप उसे शेयर कीजिए यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर ओके हैव अ ग्रेट डे बाय बाय टेक केयर